。柳查查，你就别装死了，你个冒牌货！啊！一九八六呢，我这是穿越了。你终于起来了，起来就赶紧给我滚！你顶替我千金身份这么久，跟你说话呢？啊啊、你你居然敢打我！这声音这么像，看来脸皮是真的厚。你吵什么呢？哎呦！姐姐，对不起，我就不应该回来。在我面前比茶饮，看我怎么教你做人！你这个咬不收的白眼狼，赶紧把心儿给我扶起来！对不起，妈妈，妹妹打得太重了，我有些耳鸣，才没有听见呢。妈妈，没有。妹妹，虽然你坐在地上，是想让妈妈同情你，让妈妈更爱你。但是地上很凉的，姐姐扶你起来。啊！妹妹，你太重了，我胳膊都要脱臼了。我们家好吃好喝的养了你那么多年，反而让心儿吃亏了那么多年，你让他打一下又怎么了？你这么会拉偏架，你不如去帮我当裁判啊！你胡说什么呢？收拾你的东西，滚回猎小下去。好嘞。哎、啊，这是我们柳家的东西，你不许碰。就这个呀，我每次用的时候手都抖得厉害，撒出来很多，然后我就用这个瓶子一点一点的给它吸回去。如果你想要的话，给你好了。我才不要用你用过的东西。你虽然您不小心硌了我的脚，但是看在您养育我这么久的份上，就原谅你啊！拜拜，大妈。哎，哎，查查，先别走。这难道就是原主的未婚夫？总算有个对他好的。查查，顾家跟柳家的婚约呢，指的是我和柳家的千金。可你现在已经不是柳家千金了，那我们之间已经没有关系了。所以，希望你不要在别人面前提起我。你瞧我这近视眼，差点啊把你看成个人了。你，以后我们是没关系了。忘了我吧。云清哥哥，你说这人家可要伤心了。<笑>那毕竟人家从来没记得过你。<笑>姐姐，我知道你失去云清哥哥，肯定心里不甘心。可是那也是没有办法的事情，毕竟和云清哥哥有婚约的是我。云清哥哥，你说是吧？云清哥哥，呃、不好意思啊，实在没忍住。柳查查你，哎呀，查查。太过分了，怎么能因为得不到我就欺负妹妹呢？过来一下，查查，其实我们两个……云星哥哥，你怎么了？云星哥哥，都说这新鞋不踩狗屎。姐姐，我今天啊，就破例一次。另外啊，祝你子孙满堂，全靠兄弟帮忙。输他！气死我了！总总感觉有人跟着我，是我错觉了。长这么帅，竟然是个跟踪狂！我不是，小伙子，放开那女孩
，我们一起快活快活。跟你一路了，少他妈管闲事。原来你是在保护我。别怕，躲我身后。找死是吧？呃呃呃呃呃这也太帅了吧！我去看看，原来你这么厉害啊！啊！让我看看受伤了没，同志，请自重。你还没告诉我你叫什么名字呢？啊，真把我当你们家老妈子了？有的吃就不错了，还挑三拣四的。爹娘死了，别人要伺候你们，快吃啊！吃完给我把碗洗了，还有那个伙食费，快点儿。嗯你谁呀、啊？这是我家，我是他们的姐姐。<笑>你就是刘家亲闺女啊！刘贤二连夜确认亲，就是把你给认回来了。<笑>你有娘生没娘养的臭丫头，你敢打我？大妈，你说啥呢？我就是手滑了而已，你怎么能说是我打你呢？<笑>大妈，你怎么那么大火气啊？我来给你消消火。消消火，给我消火，给我消火，你消消火。他就不当我，就这气味是不是？真是。是是你要耍什么花样呀、啊？踢到我，算你踢到钢吧。啊！你个死丫头，装什么可怜？婶子，对不起啊，都怪我，你打我骂我，这个我都可以忍，求你别再针对我弟弟妹妹，他们还小，要不是你，我弟弟妹妹早饿死。老刘家的，你个老婆子怎敢好意思欺负人家娇滴滴的小姑娘？我没有，就是平时占老刘家便宜就算了，现在还敢动手打人？嗓门星的，我打死你！嗓门星的，我打死你！给我拦住他，不准让他欺负人！给我撒开，撒开！你们都瞎了啊！你们看看我头，给他打的，我才是受害者！都怪我躲得太快，害婶子撞到了门框，都是我的错。你要打就打我吧，刘婶。要不是你给的干馒头，我弟弟妹妹早饿死了。就算就算是被你打死，我也不该躲的。老刘家的。你也太过分了，拿着人家柳家的钱，就给人吃干馒头，打人还虐待小孩，也不怕遭报应。你们别听他胡说，干馒头都把我弟弟的牙给磕掉了。你还狡辩，他能撒谎？一时心急拿错了，我等会儿给他们拿热气腾腾的大馒头。谢谢您，婶子，我一定给爹娘多烧点纸钱，告诉他们让他们在地底下也知道你对我们好。<笑>婶子，别走啊！谢谢各位叔叔们，今天要不是你们，我都不知道我们姐弟该怎么办了。你们先回去吧，改天我一定登门拜谢。算了算了，走吧走吧走吧。春天的花开，秋天的风，擦擦，你照亮。哎。还不知道你叫什么，傅沉渊。你今天怎么会在这里啊？我住着。你帮了我两次，我请你吃饭吧。不用。这么高了。来，吃饭啦。嗯。给你们介绍一下，我是你们的姐姐柳茶茶，以后呢就跟你们一起生活啦，保证让你们以后吃饱喝好，不被人欺负。真的吗？当然是真的啦！骗人是小狗。那你还会走吗？这么可爱的弟弟妹妹，我走到哪儿都会把你们带上的。不信，拉钩，一言为定。我也要，我也要。来来来，拉钩拉钩，盖章，来吃饭吧。
。哎呦，<笑>姐姐，我喜欢你，像娘一样。娘。是什么样的人啊？娘长得像姐姐一样好看，还会笑，会教我唱歌，还会给我梳小辫。那以后，姐姐会像娘一样照顾你们，好不好？这个给你。这是什么？哪来这么多大堂姐啊？有人在家吗？张叔，您来了。张叔，张叔是爹的好朋友，经常给我们带好吃。乖孩子，吃糖。张叔，您坐，谢谢您照顾他们姐弟俩。应该的，柳家兄弟也经常帮衬我。呃，张叔，您来是有什么事吗？是这样，我听说你回来了，就想问问你，你爹的职位你打算怎么处理？啊、呃，我想去问问看，能不能让我顶替我爹？你爹是修理工，这脏活累活女孩子做不来的。不如这样，我出钱买下来。张叔，不是我不愿意，只是我弟弟妹妹还小。读书吃饭都还要花不少钱吧？我知道不能让你吃亏，五百块怎么样？五百块。查查，我老婆孩子都在乡下，有个职位能多挣点钱，把他们接过来。不如这样，我再给你加点。张叔，你也是为了婶子，我哪能多要你的钱呢？这样吧，你帮我打听打听，这个职位还有没有人要？八百八十八，我把两个职位一起处理。这能行吗？人不难找，非常抢手。我知道。但我只相信你。好，放心，等你婶子来了，弟弟妹妹的衣服、棉衣拆洗都放在我身上。谢谢您。好，那您慢走。天不绝我，钱这不就来了吗？这钱哪来的？是厂里给的赔偿金。哦，别难过，以后姐姐会像爹娘一样照顾你们。嗯，好，赶紧吃饭吧。哎，对了，咱们家还有没有什么亲戚啊？他们很凶很凶的，很凶。奶奶和大伯一家在老家，爹娘每个月都给他们寄好多好多钱。过节过年的时候，奶奶还会来拿东西。原来是一家吸血鬼亲戚啊！别怕，姐姐保护你们，明天就带你们发家致富。嗯，果然和我想的一样，这八十年代做美食的还真挺少。这第一桶金，我就选大家都没吃过的。先给弟弟妹妹们买点零食，然后再买点麦乳精，给弟弟妹妹们补充补充身体。嗨，你可别乱碰，这可是护城的高级货，你买得起吗？很贵是吗？那我不仅要碰，碰了我还不买。你哪儿来的叫花子啊？同志，我是真的诚心要买的。怎么回事？这是神经病啊你！我不是孤儿，家里没什么钱，但是我要养弟弟妹妹，这个、就算是自己饿着肚子，也不能让弟弟妹妹受委屈啊。我有钱，真的，求求你卖给我吧！你卖给我，我立刻就滚。真可怜。这姑娘瞧着也不大，就要撑起家。就是，这售货员这怎么还能看人下菜碟，欺负人家小姑娘？我呸！就是，真不是个东西。那你们胡说八道什么呀？明明就是他在胡言乱语。啊、哦，对对对，是我不好，不关他的事。您别生气，他们这么说也是为了我好。有什么活冲着我来就行。我让你在这胡说八道。嗯。我让你在这胡说八道，过分了！是你啊，谢谢你又救了我，果然赌对。要不是刚才喵姐你看这个事，我才不会站在这等挨打。主任，你们认识啊？主主任。这小姑娘，我靠！不认识主任、啊，这么年轻竟然是主任！不认识就可以随便打人吗？售货员是为人民服务的，不是欺负人的。对不起，对不起，主任，是我不对。该道歉的不是我，是顾客。哦，不用不用，你让我买东西就行了、啊。小姑娘，你看看你要买什么呀？哎、你能陪我买完再走吗？这售货员就是这样。我上次来谢谢你，他也看人下菜碟，哎、烦呀。谁说不是、啊？
。主任同志，您能帮我把这些东西拿回去吗？我实在拿不了，弟弟妹妹还在家等我回去呢。走吧。谢谢您。第一步成功。什么？啊、哦，没什么，没什么。我说谢谢您，您手臂真壮。难怪这么有力气，幸好有你帮忙。颜值能打有身份，在这个年代简直就是金龟婿。金龟婿，我来了，放在这儿吧。真是麻烦你了，坐下来喝杯水吧。不用了。大哥哥，喝水。喝水。其实我有件事想麻烦你。你说，我买这么多菜，其实是想摆个小吃摊。你能帮我尝尝新菜吗？哥哥，吃饭，吃饭。这，麻烦你了。这份小吃生意对我真的很重要。好吧。嗯<笑>，哥哥，该你了。啊、哦。菜齐了，开动吧！你怎么了？你脸怎么那么红啊？你是生病了吗？哦，不是。来吃菜。嗯。哎。老伯，嗯，想不想吃？嗯，扔了也不会给你吃。原来家里可以这样温暖。只是我从来没有拥有过。走过路过，不要错过。茶茶波仔糕，吃了开心长高高。波仔糕，长高高。哎，来，哎，过去看看，这花里胡哨的什么东西啊？颜色这么鲜艳，该不会有色素吧？色素？哎呦，那会吃死人喽！这都是新鲜水果现做的，有百香果、草莓、葡萄，各种口味都有。而且啊，我们这个先尝后买，不好吃不要钱。来，来，尝尝。还真水果味，甜津津、凉丝丝的，特别解暑。小姑娘，这怎么卖的呀？哦，我们这个原价是五块钱一个，今天开业大酬宾，所有的都半价，而且买五个还另外再送一个。这么便宜，给我来五个，给我来五个，给我来十个。<笑>好，好，来，滚滚，滚滚滚！你个野丫头，拿着我家的钱在这吃香的喝辣的，我告诉你，怎么吃进去。怎么给我吐出来？你以为你装聋卖傻？我就奶奶，我亲爱的奶奶，我们日班夜班终于把您给盼来了。奶奶，你还认我这个奶奶？我在家吃糠咽菜二十年了，你在这吃香的喝辣的，你怎么没想到孝敬我呢？这二十年来，我在别人家当养女，寄人篱下，受人冷眼，今天才知道自己还有奶奶。你们来找我就算，怎么能这么说我呢？是啊，这有亲人谁愿意给别人当养女啊？这孩子真命苦。这老太婆也太不讲理了，一来不是骂人就是要钱。就是，刚刚还打孩子呢。奶奶，我听弟弟妹妹们说，自从家里没钱，你没来找过他们。<笑>奶奶，您别不要我们，现在我们能挣钱了。原来是占孩子便宜的老妖婆啊！哎，真不要脸，这样的亲戚不要也罢。闭嘴，关你们屁事儿，这是我家自己的事儿。你要是还认我这个奶奶。就把厂里的赔偿款全部交出来，带着你的大伯和大娘去厂里给你父母上班。只要你乖乖的听话，我和你大伯大娘呢不会亏待你的。这老太婆够狠的呀，钱和职位都要。哼，我让你一样你得不到。奶奶，我就知道你不会不要我们的。我们现在成了孤儿，寄人篱下。你和大伯大娘一家就是我们唯一的亲人。我还借了很多钱。你们可算来了！没错，你爹娘死得早，你要早听。你说什么？还债？还什么债？之前大伯家盖房子，堂兄读书，还有那个修祖坟，都是比我弟借的钱啊。没错，你个小兔崽子，你看我打死你！你没事吧？看什么看？光天化日之下，男女搂搂抱抱，你要不要点脸？不知检点。奶奶，你要打就打我吧，弟弟妹妹都爱笑。你就是打死我，我也拿不出来这么多钱。这位大哥就是我的债主，我还问他借了不少钱呢
，既然你是他们奶奶，那就由你替他们还吧。我没钱，谁欠你找谁要去。这儿子儿媳都死了，孙子孙女这么小都不管，这算什么奶奶呀？就是，还有脸来要钱要职位，不给还打人，真黑心透了。这是把人往死路上逼哟，奶奶。求求你接纳我们，弟弟妹妹现在寄宿在邻居家，吃不饱，还得睡地板。死丫头，看我不撕了你的嘴！妈妈妈，好孩子，咱们是一家人，我们见到你高兴还来不及呢。咱们先回家，有事儿回家说啊！来，跟大娘回家。我是男生，要打打我。我是男生，要打打我。大娘经常打你们吗？大娘会凶坏人多，掐人也好疼。打你们怎么了？小杂种，当初啊就应该跟你们爹娘一块死了拉倒。是你害死你弟弟，怎么死的不是你啊？你你这个害人精，害死你弟弟不说，你还想气死我？你我打死你，我打不死你！你装什么你？<笑>弟弟妹妹都是我的宝贝，再让我听到这种话，我一把火烧了你们家。查查，别生气，你大哥也是一时说差了几句。一会儿回家咱们再说。好，回就回。哼，给我等着。回家，看我怎么收拾你！别动我爹娘东西！别动我爹娘东西！干嘛？哎呀，奶奶，我都快饿死了！好好好，我大孙子吃什么都可以。死丫头，还带你做饭去？妈，我记得死老二有一件的确凉衬衣，就让这个贱丫头给我拿出来，我明天上工穿。找什么找？死人的衣服穿起来又不吉利。等吃完饭，让这死丫头带你去供销社再买一件。那我也要，我也要穿新衣服，还要娶生意的媳妇儿、哎。我这大孙子呀，就是有志气。<笑>我看是有脚气吧？你什么意思啊？还不赶紧去做肉去？饿着我的大孙子，打死你这个赔钱货！奶，你这是要吃我的肉啊！小点声，赶紧把门关上！哎哎！啊！大娘，求你们别打了，我不就是忘了做饭吗？你们就饶过我这一次吧！你到底要干什么？奶奶，自从爹娘去世，我已经没有钱了。我跟弟弟已经吃了上顿没下顿了，哪有钱买肉啊？好，好，好，好，我不吃肉了，行了吧？这个死丫头怎么这么难对付？娘，那我的衬衣呢？哎，闭嘴！奶奶，求你们别动我爹留下的东西，求你们了。查查，是不是有人欺负你？是不是有人欺负你？陈元阁，你先帮我照顾下弟弟妹妹，嗯，顺便帮我找一下张叔，告诉他有让强的职位。好。是这老妖婆欺负你吗？你是，你是老二工厂的工友老张是吧？正好我下午呀，要带着我的大儿子去厂里顶职位呢。职位啊，奶奶，我为了还债，已经把职位卖给张叔了。什么？什么？什么？你把职位卖了，钱呢？拿过来！放肆！你当着我的面抢钱，你们还有王法吗？奶奶，爹为老家欠了那么多债，我实在是没有办法。总之，我已经把职位卖给张叔了。张叔，你放心，我一定会遵守诺言的。丫头。你放心，有张叔在，不管是职位和钱，都不能让这一家人占了去。谢谢张叔，不过我奶奶也就是刀子嘴豆腐心。现在他们来了，我的账也有着落了，是吧，大伯？职位没了，还想我们替你还债？没门！就是，你们姐弟三个就是三个讨债鬼，一点油水都没，还想跟我们攀亲戚？走，把他们带走。是，好好调查。哎哎哎哎呀，走，别推我，推我呀！查查，有件事儿我得告诉你，你奶奶有可能不是你的亲奶奶。怎么会？柳大哥上次喝酒和我说的，他喝多了说的。他跟你说了什么？有回你奶又要钱，他回去送。无意中听到你奶和你大伯说他不是亲生。好啊，原以为是吸血亲戚，没想到连亲戚都不是。张叔，谢谢你。查查，接下来你想怎么办？他们明知道不是亲戚，还这样利用压榨我爸，我要让他们把吃下去的都吐出。查查，有志气，你想怎么办？跟叔说，叔帮你。张叔，谢谢你，你先回去，我就跟他们说那个职位。
。那姓张的真说，可以把职位让出来。张叔的确说可以，不过得先把我爹欠他的几百块钱给还。什么意思啊？大娘，你这都不懂，没文化就多读书。意思就是说，你要么还钱，要么给职位。你这个死丫头，看我不打死你！你哎，你想干什么你、啊？你敢打我？打死你！你你想干什么你、啊？你你敢打我你？你你走走走，都是我的错，我没有照顾好大伯大娘一家，可是你们把我打死，谁来照顾弟弟妹妹啊？你少在这胡说！我告诉你，我们根本没动你一根手指头。是，你这个死丫头，你打的我，你还在这装傻可怜了？我他妈打死你！你这这这哎，别欺人太甚，这不是你们乡下。关你屁事！怎么不关我事？你们住的是我的房子，这儿我照的。你不是挺机灵的吗？怎么被他们欺负成这样？甜的，尝尝。你就这么担心我啊？担心你什么？你也不看看你现在什么样子，丑的很。你就打算让他们住你家？他们毕竟是我的家人。既然查查同志允许你们住在这儿，我也不好说什么。但你们谁再欺负人闹事，就滚出去！哎呀，这日子可没法过了呀！啊、大家都看看我把他们养大了，他们也把我扫地出门啊！再闹的，现在就滚出去！啊、走走走走走走吧。嗯看来这大腿还挺结实的嘛。<笑>那些人不好对付，我不是担心他，我就是作为房东来看一下情况。嗯。嗯、啊，是你啊，找谁啊？啊，哈哈，你是找柳茶茶的贱丫头？那贱丫头一大早就出门了，现在还没回来，饿死我！嘿嘿嘿，嗯，好吃吗？呃，凑合，没那贱丫头做饭好吃。他还给你们做饭？那贱丫头她就是个孤儿，她就该伺候我们一家。她要是不听话呀。那我就打，那打打、啊，敢欺负他们，你们也配？啊呀啊,啊！姐姐，我怕。别怕，用不了几天，姐姐就把他们赶走，让他们永远不再回来。嗯，他们要打就打我，我是男生，要永远保护你和妹妹。打谁也不行，我不会让他们动你们一根汗毛的。嗯，今天存钱的事儿，谁也别告诉我。记住了吗记住了？记住了。哎呦，我的大孙子，天杀的，我跟他没完呢！走，看看去。哎、怎么了？这是？哎，这是谁啊？替我做了好事，终于让他挨打了。还站着干什么？把我大孙子扶起来！啊啊啊啊啊！咋了？你这是哪门啊？起来，废物！扶个人都不会，来！哎呦，哎呦，哎呀，家人们，哎呦，哎，慢点，哎呦，哎，这怎么了？在家里还被人打呢？谁呀、啊？都是那个房东，他拿了个点心过来，我还没吃几口呢，他就打我。哎呦，是是不是你把人叫来的？哪能啊，人家可是房东，我哪有那么大能耐让人家随叫随到啊？那也是你勾引过来的，一天到晚就知道勾引男人，真不愧是。不愧是什么？他要说什么？<笑>难道和我的身世有关系？我不管，反正是你招来的，你得给我们付医药费。我哪有钱啊？这两天饭钱都是借的。难道我儿子被挨打了吗？这钱必须得出。必须就是。行行行，那我再去借借试试。哼。
。姐姐是大哥哥打的他吗？大哥哥好厉害。<笑>他过来应该是找我有事，我得问问清楚。你们去门外等我，我一会儿来找你们。嗯。娘，还是城里好。我打听了，这个房子交了两年的房租，我们就可以在这里住下，再把那个死丫头嫁给村里的夏老三换彩礼。这死丫头不在家，咱赶紧找找有没有钱呀、啊！对对对，<笑>找到给我买新衣服。还有新皮鞋，都依你。好好好，我大孙子呀，要买什么就买什么，用他的钱给你娶媳妇儿。<笑>快点，快找找。对对对。早料到你们会来这一手，能找到一个钢镚算我输，还想拿我换彩礼，做你的春秋大梦。哼，有些人就是不识好歹。现成的饭不吃，现在好了，被亲奶奶、扫地出门喽。对不起，刘婶，之前都是我不好，错怪你了。现在我们成了无家可归的孤儿，求求你再帮帮我们。你要多少钱我都给你。那你就把你卖职位的钱交到我这儿来，我就管你们吃喝。刘婶，你说什么？只要给钱，你就管我们姐弟吃喝啊？那是自然。我还能骗你不成？太好了，你进来我，我我拿给你。哪来的狗东西，敢打劫我老太婆？你个死老太婆，瞎说什么呢？你，怎么了？我们拿一分钱，我跟你拼命。你知道我是谁吗？你敢欺负我，我跟你们拼了！哎、你，哎，这家伙，别在这动手了！敢打我孙子，别打我孙子，别打我孙子，别打我，打我孙子，别打我，打我孙子，打我孙子。去吃饭呀！今天姐姐带你们下馆子，那很贵的，费钱。没事儿，姐姐能挣钱。大哥哥，<笑>大哥哥你好厉害！你这个害人精，人精都是因为你，你就是害死你弟弟的凶手。小摸就摸吧，妹妹也很喜欢你，对不对？嗯。大哥哥，姐姐要带我们去吃饭，你也一起吧。一起吧。我家的情况你也知道，我怕他们饿坏了，偷偷带他们去吃点。你也一起吧，有你在，我们有安全感。跟我来吧。去哪儿？我们供销社有家合作饭店，味道还不错，而且便宜些。嗯。明明这么贴心，还要装高冷，看我怎么拿下你！要点点什么？哦，谢谢。你们看都想吃什么？我们能填饱肚子就可以。这里你经常来，你做主。我们都听大哥哥的。听话。那这个，嗯，这个，还有这个，再来一杯橘子水。好的。你昨天去过我家，是有什么事吗？呃，我就是买了点心，去看看弟弟妹妹。大哥哥，是你打的堂兄吗？好厉害！大哥哥是大英雄。那以后哥哥交给你，让你去保护你的妹妹和姐姐，好不好？我一定快点长大。傅大哥，谢谢你。等事情结束了，我请你到我们家来，我做新菜给你吃。不用这么客气，叫我名字就好。陈元哥。要气死我是不是？这么不听话，对得起我吗？陈元阁，你怎么了？没什么。要气死我是不是？这么不听话，对得起我吗？走回家。是你害死你弟弟，怎么死的不是你啊？你这个害人精，害死你弟弟不说，你还想气死我？打死你，我打不死你，打不死你是吧？打死你！你们先吃，我还有事。赵我接。怎么了？这是？情绪不太对啊！死丫头，跑哪儿疯去了？奶，我都饿死了。好，好，好，马上，马上，还不赶紧做饭去？天太热了，懒得动，不做。还有啊，你们什么时候搬出去啊？这里可是我家。我说你个贱货，你这要是赶我们走啊？妈，哎，今天的饭钱。
，我来出。大娘看你呀、啊、也辛苦，心疼你。得了吧，一会儿奶奶又该说我敲诈了。死丫头，你说什么呢？妈。哎，查查，咱们是一家人，我们要分开住，人家会笑话的。我们就不去租房了，你去和房东好好说说，行不行？可是这么多人，不太好说呀、啊。咱是一家人，平常也会互相照应，是不是？再说你也长这么大了，也该找个对象，我还能帮你把把关。嗯，我是无所谓，就怕这房东他……哎，你就去跟他说说，看他平常挺照顾你的，是吧？什么护不护的，人家那是路见不平、啊，我就说也可以，但是人家答不答应吧，那我就不知道了。我说你个废物，那让你回来有什么用？妈，得得得啊，你们自己去说吧，我不管了。哎，你就去帮我们问问行不行？不怪你啊。哼，哎呀，这真是可惜了呀，都是一个大院里的，这有的人呀饿着肚子，有的人呀。天天大鱼大肉呢，放什么屁！这谁家这么有钱、啊？隔壁刘婶家，今天中午又吃肉，香死了。那理发店的刘婶？对啊。嗯这么多钱，不能拿太多。还有点脑子，不过只要你偷一次，就别想跑。哼！嗯，来，嗯，好吃。苏儿啊，你慢点吃，这都是你的。嗯，查查，今天怎么做这么多好菜？今天接到钱了，孝敬孝敬奶奶。这还差不多，以后有钱了呀，多做点肉。哦、我大孙儿爱吃。嗯，<笑>很快就让你们双倍疯狂了。嗯嗯果然有一就有二，也该说我。阿强，钱带来了吗？那还用说，强哥最有钱。哎，带钱了，放心吧。啊，哎，老板，买票啊，再来包烟。强哥大气呀、啊。柳强啊，柳强，你还有多少惊喜是我不知道的？哎呦，天天大鱼大肉，早晚被你吃败家。刘婶，你以前挺照顾弟弟妹妹的，要不这还差不多。我突然想起来，刘婶，你家也有不少钱呢，你可得看紧了。我们家事用不着你管，给我。哎，我突然想起来了，至于是我大娘买的，我还得问问她的意见。小贱人，一天到晚耍什么花样？柳强，你是不是疯了？刚看完录像，要不咱们俩？我是你亲堂妹。堂妹怎么？堂妹才更刺激！过来，过来！不行，你敢打我？堂哥这样就生气了？你怎么那么凶啊？<笑>你个小妖精，玩的还挺花的。<笑>个臭婊子，你敢泼我！堂哥，没看出来你身材还挺好的吗
，你别这么着急嘛，我害怕。倒听你的啊！<笑>没看出来，长得丑，玩的还挺花呀！老娘直接帮你六根清净清净。哥，我可是你亲堂妹啊，你怎么能做出这样禽兽不如的事？怎么回事？啊、奶奶，堂哥对我动手动脚。行了，好什么桑啊？他是你堂哥，碰你一下怎么了？他要是看上你，那是你的福气。奶奶，你怎么能这么说？我们好歹是一家人。你这样不顾人了，大哥要非礼物，你们都不管，不如让我死了算了。查查，怎么了？这是？张叔，你可要为我做主啊！怎么回事？别着急，有事慢慢说，有叔在，别怕。查查呀，这是干什么？一点小误会，进屋。大娘，我可不敢进屋，堂哥要非礼物，你们都不管，我害怕。什么？这还得了？这是犯罪，报保安队。死丫头，一点小事闹什么闹？她可是我们柳家的独苗，将来要为我们撑门面、续香火的。碰你一下，要死要活的，真是个贱骨头！无知愚昧，你孙子犯了流氓罪，你知不知道？你还能说出这种话？也应该一起好好改造改造。报保安队，立刻，马上，我去。奶奶，你虽然不太喜欢我们三个，但是我弟弟也是柳家的孙子，你怎么能说堂哥是独苗呢？他才不是我的孙子。你爹他也不是，哎妈，查查呀，你奶奶她是气糊涂了，进屋说。看样子，这个老妖婆果然不是亲奶奶。怎么回事？李队长，这小子欺负李五哥家闺女，还死不认错。这是我们自己家的事儿，不关别人的事儿。什么李队长，赶紧走！犯罪的事就该管，带走，不许动！啊啊、不是不是，哎呦,哎呦我的老天爷呀、啊，这日子可没法活了呀！城市人气不多，人、啊、们老婆子可没活日子了呀！要哭要闹。去保安队，现在人必须带走。啊、我我,我没有啊！别听他胡说，是他勾引我的。<笑>你倒是说话呀！哥，我知道你对我好，这段时间总给我钱，我也不问你钱是从哪儿来的，我就给你买肉吃。我以为这只是兄妹间的情谊，没想到，没想到你是这样的心思。给钱？什么钱？他的钱不是你们给的吗？最近堂哥老有钱了。给了我很多钱买肉，还去录像厅，还买了好多烟呢。你闭嘴，别听他瞎说，没有的事儿。我就说这死丫头哪来的钱？原来是拿别人的钱充大款摆阔、啊，真不害臊。我没有摆阔，是堂哥想吃肉，又给了我很多钱。就他那穷酸样，哪来的钱？啊，该不会是偷的吧？队长，可得好好查查。我们都住在一个院里。他怎么可能会偷大家的钱呢？这就是啊，那你家钱锁那么严实，我可没偷。就凭你也敢？你怎么知道的？先带走再说。哎哎，我不走，别别别嘛，你们救我呀！救我呀！孙子，我不走。你这个血狐狸精，要是把我儿子带走，我跟你没完！我不走，天杀的，我跟你没完！天杀的，我跟你没完！哎哎哎哎、你赶紧把他拉走吧！别吵吵架的事，带走！不、哎，我不走，不，我不走！哎，我不走！谢谢张叔。好孩子，有事就叫一声。嗯。陈元阁，事情解决了，改天我请你。别怕。以后我保护你。好。啊，怎么变成他撩我了？姐姐，你脸好红呀！你是不是生病了？姐姐在想事情。你是在想大哥哥吗？小鬼头，你说什么呢？大哥哥喜欢你。你怎么知道？他刚才摸你头了。只有喜欢我和妹妹的人才摸我们的头。姐姐，你是不是也喜欢大哥哥？小兔崽子，赶紧把我大孙保释出来！保释？怎么保释啊？我刚刚都说了，他没有偷，别人不相信，我有什么办法？我打死你！哎，反了反了反了！你还敢还手？我劝你还是留着点力气，去局子里看你大孙子吧，他还等着你给他送大鱼大肉呢。
。不过他可能吃的再好，也不能为你们家传递香火了。你个死丫头，跟你爹一样没良心！早知道这样，我就不该烦你爹。我爹怎么了？嗯、你爹他根本就不是。妈，我别说了。我爹是大孝子，家里一有事你们就找他要钱，街坊邻居都说了，我爹说什么？说我爹就是被你们给拖累的。所以年纪轻轻才没了。哎，你别胡说八道啊！他的死跟我们没有任何关系啊！没错，他自己命短，怨不得别人。罪魁的就是我，我把他抱回来给他养大，为他娶妻生子，该孝顺我了，两腿一蹬。早知道这样，我就不该把他抱回来，饿死他在外头。抱养？什么意思啊？我爹不是你亲生的？呸！没错，要不是我心善，他早都是一堆白骨了。哪有你们？少废话，赶紧把我大孙宝释出来，否则我就去告你去。告我？你这个老太太还懂法呀？那你知不知道，一个犯了流氓罪和盗窃罪的下三滥是没有那么容易保释的？你个死丫头，说谁下三滥呢？让你去就赶紧去，要去也不是不行。这万一我要是一紧张说错了话，被判的更重了怎么办？奶奶，你要是现在，你可是会被算为团伙。好你个没良心的王八羔子！你爹死了，你就该替他尽孝。我让你干什么就得干什么。我管你是磕头还是卖肉，总之把我大孙保释出来。保释也不是不行，那您得答应我两个条件。什么条件？很简单，第一，把你们从我家拿的钱都还回来；第二，咱们断亲。哎呀，老天爷呀，这日子可没法过了！老头子，你给我带走吧。留在这世上孤苦伶仃，受着小辈的欺负呀！想断亲，没门！要不是我们家，你爹早死了，还轮得到他倒成你过好日子？刘家把他养大，他给点钱孝顺一下，这是应该的。还什么钱？别说他现在死了，他就是活着也得继续尽孝。那你们要是不答应，那我就真管不住我这嘴了。万一到时候我要是说错了什么？<笑>你们这些爱钱糟的，偷了钱别以为当缩头乌龟就没事了，给老年把枪揍出来！你骂谁呢？骂你老贼，生了个大贼，大贼又生了个贼崽子，合着这是个贼窝！不怕天打雷劈！我呸！将钱吃屁咋来的？我的钱都是我辛辛苦苦挣来的，倒是你呀、啊，老寡妇，平时没少在村子里偷人吧？你的小贼崽子！八成是得了你的真传，想胡说！你信不信我撕了你的嘴？看我不撕了你的嘴！你敢？奶奶小心！奶、啊、奶、啊啊啊啊、别动手啊！你敢死老婆？你敢打我？别打了！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！松开！来吃糖，<笑>好不好？嗯<笑>，查查，这是我们所有的钱，都给你，你去把小强保释出来吧。大娘，你打发我没关系，人家保安队毕竟不是乞丐，这点钱。哦，对了，你们之前不是说要租房吗？把租房的钱拿出来去保释我哥呀。刘莎莎，你别给脸不要脸啊！大伯，之前是拿去保释我哥的，你要是舍不得，就当我没说，何必动那么大干活？你，哎，这钱差不多够了，来，我们来算算账吧。这是我爸留下的账本，里面清清楚楚写了何年何月，因为什么事给了你们家多少钱。把账算清楚，我好去保释我哥。你大伯可别冲动啊！你这要是犯了故意伤害罪，被逮进去，让我奶奶和大娘怎么办啊？好，这钱我们可以给，亲，我们也可以算。妈，那可是咱们家所有的积蓄了。嘿，钱重要还是我大孙子重要？立字据按手印，不愧是王，摆脱了吸血鬼，还追回了钱
，下一个就是送两个小不点上学了。查查，你怎么在这儿？你要吃点什么？查查，没想到你都在这摆地摊儿啊！哎，别碰！查查，听说你的穷爹娘还给你留了两个拖油瓶，最近日子不太好过吧？穷爹娘，拖油瓶？我想过了。抱错孩子也不能全怪你，查查，我知道你努力摆摊赚钱是为了拉近和我的差距，可是，哎，查查，你要明白，我们之间可是差着阶级呢，这不是你随便摆摆摊赚赚钱就能弥补回来的。几个菜呀、啊，喝成这样，人话都不会说了吗？查查，我知道我们曾经有过婚约，你要真的是柳家的千金，我们就是天生的一对儿。可是，没什么可是，我们已经没有关系了，赶紧走。不要耽误我挣钱，查查，我知道你在怪我。这样，你卖的这些东西我都可以买下，只要你回到我身边，我依然会对你好的。怎么，这柳仙儿这个真千金你不要了？她呀，她只是我必须履行的责任。我爱的一直只有你呀、啊，查查。琼瑶剧看多了吧你？这尴尬的，我脚趾都要扣住四室两厅了。查查。我知道你心里是有我的，你又何必在意这些世俗的眼光呢？柳叉叉，你可真不要脸！云清哥哥，你怎么在这里？我们不是说好了在公园门口见面的吗？呃，那个，我不是看见查查了吗？他最近过得不太好，我关心一下。姐姐，我记得你走的时候，爸妈给了你好多钱，怎么平时大手大脚习惯了，钱不进花了？怎么，妹妹这是来给我送钱来了？给你钱也不是不可以，毕竟当初也是因为我你才离开家的。只是你可不可以别再缠着云清哥哥了？他毕竟是我的未婚夫，你老缠着他是不是不太好呀？原来他们对你的评价都是真的呀？什么传言啊？就你啊，跳进黄河和两边的村民都能合上龙井了，整天装装装，不知道装给谁看。不是，谁在背后嚼我舌根？你让他站出来啊！你来啦！告诉你们一个消息，我已经有对象了，给你们介绍一下。这就是我的对象，请你们以后不要再来找我了。对象，柳叉叉，你开什么玩笑？对象的事儿能开玩笑吗？他比你壮，比你高，比你好看。年纪轻轻就是主任，柳仙儿羡慕吗？不是，柳叉叉，你又不要脸，在街上你害不害臊？怎么，就准你带着你的云清哥来找我，不许我跟我的陈元哥甜蜜啊？你，我们走。等等我，谢谢你替我解围。没事，上次的事儿还没好好谢谢你呢。我奶奶一家已经回乡下了，不如今天晚上来我家一起吃饭吧。我做新菜给你尝尝，你愿意吗？顾晨渊，你真是长本事了，居然在大街上和小姑娘勾勾搭搭、搂搂抱抱，你知不知道羞耻啊？这位大娘，你是谁啊？怎么上来就骂人？大娘，你叫谁大娘啊？你这小姑娘年纪轻轻不学好，在大街上和男人搂搂抱抱。别说了。妈，怎么看人家小姑娘漂亮就想娶妻生子啊？你也配？你这个杀人魔，你只配下地狱，凭什么想过好日子？你别说了。陈元哥，啊，陈元哥，看见了吧？他有神经病，疯起来谁都不认他。你们先吃，我还有事，账我结。还有，我可警告你，我们家是不会要你这个臭摆摊的，你最好死了这条心。实话跟你说，无论你是谁，我们家都不会要你。他凭什么幸福？我就要他一辈子受罪，一辈子受谴责。虽然我不知道你们之前发生过什么。但我觉得一个合格的母亲不该是你们这样的。陈元哥，我是查查，跟我回家好不好？我给你做好吃的。想吃，我做给你吃。陈元哥，是你害死你弟弟，怎么死的不是你啊？你这个害人精，害死你弟弟不说，你还想气死我？我打死你，我打不死你。这个
，是最好吃。查查，叔，查查，查查，对不起，我没事的，陈元哥，陈元哥，你别怕，不要听别人污蔑你的话，你是好人，弟弟妹妹都特别喜欢你，弟弟还说你是大英雄。以后长大了也要做你这样的人呢。我先给你包扎，这伤口还是要去卫生院处理的。你不怕我？陈哥，你不是疯了，你只是生病了。这个叫双重人格，是小时候。经历了创伤才导致的，普通人轻易也不会生病。你愿意和我分享吗？这个是你妈妈打的吗？不是，不是。那些伤疤，分明就是被虐打导致的。他一定是从小就被虐待，才导致的双重人格。陈元阁，你愿意和我说说吗？我愿意帮你的。不用，我我先走了。陈元阁，我会永远陪着你的。同志，副主任在吗？你怎么又来了？找我们主任什么事儿啊？啊，我是来给他送盒饭的。送饭？嗯。现在的小姑娘可是连脸皮都不要了，为了处对象，什么都能做得出来。你什么意思？实话告诉你吧，想和我们主任处对象的人多了去了，还轮不到你。你看什么看呢？我看想找主任处对象的人是你吧？你胡说！真是寒酸，就这种破东西还敢送到这儿来的？我们主任不知道收过多少好东西。我看你吧，就是癞蛤蟆想吃天鹅肉。这位同志，我就是来对他表示谢意。得了吧。就你这种招数，不知道多少人都用过了。赶紧回去吧，别在这影响我营业。行，我这就走。麻烦你帮我把这个转交给他。就这种破东西，我们主任是不会要的。拿回去吧，别在这碍我的眼。我要不要？什么时候轮到你来做决定？主任，我没事没事，他没有为难我，我已经习惯了。这个我就带回去吧。对不起，给你们添麻烦了。这个给我吧。真的吗？嗯。道歉，对不起。你这算不算英雄救美啊？我，我只是看不惯他欺负人。是是是，副主任最有正义感啊，每次都是第一个跳出来保护我。你吃完饭和带回去就行，我来刷。下回，别送了。行，答应是一回事。做不做又是一回事。怎么了？没什么，就是想跟你说，你长得真好看，像这么好看的人，一定要多笑笑。那我先走了，拜拜。傅晨月，这样美好的女孩，是你配拥有的吗？姐姐能吃了吗？来吃吧。姐姐，你刚才看到大哥哥了吗？看到了。你们喜欢他吗？我喜欢。大哥哥是大英雄。大英雄。那你们也要多多吃饭，快快长高长大，做成他一样的大英雄，好不好？好。你来了，坐下一起吃。这我吃过了，菜很好吃，谢谢。你是专门过来送饭盒的吗？你为什么要给我送饭？当然是因为喜欢你啊！我做的不够明显吗？<笑>送给我的吗？你为什么送我这个？呃，我想过了，你的手艺不错，摆摊不如租个铺面。我知道有一间还不错的。等你有时间，我带你去看一下。嗯，好啊。
，你还没有回答我呢，为什么要送我这个？是因为我喜欢你。<笑>没什么事儿，我就先走了。嗯，慢走，慢走。奇怪，陈渊去哪儿了？查查，你找陈渊呢、啊？他今天过生日，被他妈叫回去了。什么？他妈家在哪儿？大娘啊，你知道傅陈渊妈妈家在哪儿吗？哦，前面拐个弯就是了。谢谢啊。你这个害人精，都是因为你，我才会流产的。你就是害死你弟弟的凶手。妈，我那年我才四岁，想找你过生日。我有错吗？你，你还学会顶嘴了啊？是不是这些日子我对你太好了？你害死了你弟弟，你就应该一辈子赎罪。没有你的生日，只有他的忌日。本来有时间，你去看别的男人，爸爸发现了，就接复发再身亡。那个孩子不是我弟弟，我爸也不会让我认他。我让你胡说，不让你胡说，反了你，你竟敢忤逆我！是谁叫你这么说的？说，谁叫你这么说的？你这个讨债鬼！和你爸一样让人讨厌。当初要不是你，我早就改嫁了。是你？你就站在这儿让他打吗？怎么？他是我儿子，我想打就打。哎、你你你！从雪原关系上说，你确实是他母亲，但是你不配做他的母亲。你说什么呢？你你算老几啊你？你，我算老几不重要，重要的是不能再同他一根汗毛。出家吧，无故幼年儿子的生日。自己保不住，还怪到儿子身上。傅成渊摊上你这个妈，真是倒了八辈子的霉！你自己怀不出孩子，凭什么让傅成渊替你受罪？孩子没生下，就算是孩子生下，那也是你和别人的私生子。我光是听着都挺觉得丢人，你竟然还有脸到处去说！你闭嘴！你闭嘴！傅成渊，赶快把这个泼妇给我赶出去！怎么了？你哑巴了？你这个孬种、啊！说什么你？你敢打我你？你再敢骂他一句，动他一下试试！常常，常常，快走，快走！傅晨渊，你别怕啊，你别怕，我在呢，我不会离开你的。<笑>哎、<笑>看到了吗？你活该，他就是个疯子，谁跟他在一起，谁就倒霉。<笑>我看你有你这样的妈才是真倒霉吧。要不是因为你毫无人性的虐待，他怎么会得这样的病？你迟早会遭报应。说什么呢你？哦，不对，你已经遭报应了。你奸夫呢？孩子掉了之后，你奸夫呢？是不是已经把你抛弃了？闭嘴！你给我闭嘴！没事的，陈渊，有我在，我是查查。别碰我！别管我！陈渊，陈渊，别害怕。今天是你生日，我给你煮了长寿面。你一定会长命百岁，平安健康的。嗯，常常，嗯，我我我不会过生日，我害死过人。陈渊，那不是你的错，你是好人，你是英雄，我弟弟妹妹都特别喜欢你，还有我，我也很喜欢你。嗯，真的，是真的，就听我的，你这杀人狂，你这杀人恶魔。你这杀人狂，你就是个杀人胚子！别听他的，听我的。你，我爱你没有保留，我爱你就到最后。有些人，陈渊，我真的喜欢你，是真的。陈渊，常常，我们回家吧，我给你过生日。嗯，走。常常，你受伤了，你的手。是我弄的吗？当然不是了，是翠瓷片，是垃圾。我们不要跟他一般见识。走，我们回家。傅晨渊，你要是走了，就别再让我这个妈。傅晨渊有自己的家，也有自己的家人。你这样的话，我们不稀罕。走。<笑>你确定？要吗？我是第一次，但我会轻点，不会弄疼你。好，来吧
。傅晨渊，你从小受了那么多伤，怎么连上药都不会啊？我，我是第一次上药，忍忍就好了。要不我送你去医院吧？不用，你给我吹吹，吹吹就行。姐姐，你受伤了吗？没事儿，不疼的。一会儿还可以给你们做好吃的呢。我不要好吃的，我要姐姐快点好。快点好。抱歉，都怪我。别做饭了，我带你们啊出去吃吧，还去咱们上次那家店。我保证，不会让你们姐姐再受伤害了。我相信你。没事儿，你带着他们先出去，我换身衣服就来。好，走吧。你来干什么？查查，我终于找到你了。没想到你住这么破的地方，哪个下水道的盖儿又没盖紧，让你给冒出来了？起开！查查，你别闹了，行吗？我能来找你，那是看在你心里还有我的份儿上。撒娇太过，只会消磨我的耐心。打住啊！打住！你可别污蔑我。还有，你能不能不要再纠缠了？我哪好你说出来，我改。查查，你别闹行吗？我知道你在为我之前说退婚的事生气，可是当时当着你养父母的面，我也只能这么说呀。你你放开，真晦气！查查，别使小性子了，我来是有好消息要告诉你。好消息？哎嘿，我想好了，以后啊。柳心儿就是我表面上的未婚妻，我呢就和你私下偷偷来往，每个月多花点时间陪你。当然了，你要是表现的好，多几天问题也不大。<笑>别担心，我肯定是不会亏待你，一个月二十块，怎么样？<笑>吃的没猪多，跑的没狗快。猪狗不如的东西，你想的到底没？你都敢打我了！打你怎么了？啊！你还想告我虐待动物？啊？我我告诉你，你再不滚，我打的就不只是脸了我。你，哎哎哎哎哎，你给我等着！走走走！陆叉叉，你敢勾引云清哥哥？你给我等着！叉叉，等一下，我去找人啊，拿钥匙。好。莎莎，真是乌龟掉进盐缸里，给你这王八闲完了呀！哎呀，莎莎，你不会是想在这儿租铺子吧？这儿的铺子可不便宜啊。不过没关系，只要你答应我上次的条件，我给你租，怎么样？用不着，我有对象，我对象会帮我。就上次那个小白脸，别以为我不知道，就是你找的托。<笑>麻烦你赶紧去医院看看脑子吧，啊，你这病也是拖一天少一天。哎，只要你答应我上次的条件，我不光帮你租铺子，我还能让你搬出大杂院。我一个月再给你加五块，那就是二十五块钱，怎么样？你真是癞蛤蟆打哈欠，好大的口气！癞蛤蟆张嘴，又丑又臭；癞蛤蟆趴路边，硬装小气谱。柳叉叉，你，呃呃你凭什么打我呀？谁家男朋友这么厉害？原来是我家的呀！你这资深癞蛤蟆，懂个锤子！你没事吧？没事儿，我好着呢。好，好，柳叉叉，你给我等着、嗯，还有你。这里真不错呀，地段好，还干净，就连桌椅都是现成的，搬过来就能直接开店。这儿原本也是一家小吃店。老板呢？着急回老家，所以啊，就转出去了。你可真是我的小福星，这么好的机会都能被你碰上啊！装修好了，桌椅也摆齐了，辛苦了。你喜欢就好。嗯，有没有喘气的？你找谁啊？这儿不能开店。
凭什么？哪他妈那么多废话？不服啊？不服？不服？不服就他妈死去！陈元，陈元，杀人了！陈元，快走，快走，杀人了！陈元，你没事吧？陈元，傅陈元，傅陈元，我送你去医院。查查，你别怕。你别，你别睡，我害怕。因为我还有好多话想跟你说呢，我喜欢你，我非常喜欢你，我想跟你过一辈子，陈月，陈月。舅舅，千万别有事，拜托拜托。医生，他怎么样了？手术很成功，但是他伤势比较重，最近的话多注意休息。嗯，谢谢医生，谢谢医生。嗯、你醒了，有没有觉得哪里不舒服？去叫医生。我没事，没伤着吧？我一点都没伤。那就好。陈月，谢谢你为我义无反顾。但是也请，为了我保证自己好吗？好。饿了吗？我带了粥，我去尝。这是弟弟煮的，他们听说你住院，非常担心你。那你？我当然也担心你了。你当时流了好多血，止都止不住。要不我自己来吧，陈元同志，你是病人，我是照顾病号的家属，你不要想些乱七八糟的。嗯，来，好，好了，好了，放松点儿，身材好好，这肌肉线条，摸够了没有？还没。呃，嗯嗯，好了好了，你要好好休息，我去给你买点水果，给你补充补充维生素。怎么这么快回来了？妈，我就说吧，你就是个灾星，谁跟你在一起都会倒霉，你就是一辈子孤独的命，刚和他在一起他就出事。你能帮得了他一次，下次呢？你要真喜欢他，就别害人家呀！你呀、啊，就是一辈子孤寡的命！我的老天爷呀，你让我怎么活呀，陈月，陈月，你太狠心了，让白发人送黑发人了，我怎么办呢？老爷爷，你说。你说这是谁？我孙子傅晨渊。我我刚刚出去的时候，打完考考的，他怎么突然就……爷爷，这是在哭什么？晨渊，你没死啊？啊？太、啊、好了，你没死。老宋，老宋，我孙子他没死，我孙子福大命大，他怎么会死呢？刚才也不知道是谁呀、啊。以为孙子死了，那哭的叫一个伤心呐！哎呀，那是我因为我因为什么他气的我他没找对象，啊，我气哭的。那现在对象的问题不存在了。臭小子，这姑娘是谁呀、啊？爷、哦、爷，我伤口有点痛，您能扶我回病房吗？好好，慢点啊。谢谢爷爷。谢谢宋爷爷。两位爷爷喝水。啊，好好好。陈院，这姑娘是……哦，大院的邻居，好心过来看一下。我去洗点水果。你刚和他在一起，他就出事，你能帮得了他一次？下次呢？你要真喜欢他，就别害人家呀！你呀、啊，就是一辈子孤寡的命。陈渊
，你们俩不只是邻居吧？你不行的时候，他红眼了，这伤心着呢。没有的事儿，爷爷就是邻居，出于礼貌过来看看，你别想多了。梁王爷爷吃水果。啊，好。小姑娘，你叫什么？我叫柳茶茶。嘿，这个名字好。我们家小燕从小就爱喝茶，啊，是吧？我这孙子哪儿都好，就是不爱说话。他嘴笨，但是有内秀。他那个供销社干得好，我们家生意做的也不错。你要跟他处对象，我别的不敢说啊，保证不会让你过苦日子。爷爷，<笑>小声点，插什么话呢？茶茶，家里面还有什么人啊？哦，家里还有弟弟妹妹，我父母。刚过世不久啊、哦，可怜的孩子，这么小还照顾弟弟妹妹，以后啊就别怕，有什么事儿就找小渊帮忙。等一会儿我把我家电话号码写给你，你有事儿打电话给爷爷，爷爷以后就是你的亲爷爷。<笑>谢谢啊，老宋，你怎么了？老宋，你怎么了？啊，没事，没事，没事。老宋，你没亲孙女，老天爷给我送个柳丫头，你说我家小云是不是有福之人呢？<笑>爷爷，您如果没什么事儿的话，就先回去吧，我累了，想休息。啊，对对对，大夫说了，他这个伤需要多多休养。那行，那我们就走，你好好休息啊。嗯，我送送你们。啊，好啊。宋爷爷有事吗？查查，你爷爷奶奶还在吗？那些吸血鬼根本不算亲戚，我也不太清楚。爸爸没有提起过。那你爸爸呢？在什么地方长大？他属什么的？安心，等战争结束，我回来接你。去吧，为国效力，我不拦你。我和孩子等你回来。老宋，查户口呢？我告诉你啊，查查是我孙子相中的，别给我翘墙角。我不是。爷爷。我明天还要过来给陈渊送我自己做的菜，你还过来吗？如果你来的话，我也给您带一份。来来呀！行，那我明天给您做好吃的，我先回病房了。好，先拿下老人家，算成功一大步。老傅，查查很像一个人，像谁呀、啊？像我下落不明的妻子，真的。当初在战场的时候，我就和你说过了。我家乡有一个老婆，我参军的时候她已经有身孕了，我答应了她，在胜利的时候我去接她。可是这我知道，你回去找了好几次，那这么多年你一直在找，杳无音信啊。是啊，也不知道她和孩子过得怎样，这几年受苦了吧？你不也一样吗？一直没娶，就一个干儿子。我看呐，越看越像啊，她就像我当年的。兰心，这个事情我一定要好好的查一查。好，我帮你。傅春元，你到底怎么了？我不知道你在说什么。我只是你的邻居，只是出于好心过来看望你吗？不是。你要敢说是，信不信我有了你的嘴？信。你到底怎么了？有话能不能直说？我能跟你共进退？我怕连累你。你是脑子坏掉了吗？现在躺在这里的人是你，是谁连累谁啊？是不是你妈过来跟你说什么？我妈说我是天生孤寡命。胡说八道！你又不是青蛙，怎么天生孤寡了？那我父母都不在了，难道我克我父母？我也是孤寡命。不准那么说自己，无论你什么样，我都不怕。我也不怕。你说，我是你的谁？是对象。是对象，是对象，是对象。重要的事情说三遍。你能不能坐下歇会儿，像刘大漠似的？我头都给你转晕了。不行，我坐不住。怎么还没消息呢？这哪能这么快？这个事情事关重大，不得谨慎认真点吗？十点钟超过了，讲好是十点钟的呀。坐下，耐心等，几十年都等了，不差这一会儿。来，喝点水。喂，爸，有结果了。结果如何？爸，经过查证，柳查查就是您的亲孙女。
他的父亲就是您的亲儿子，他奶奶就是您日思夜想的兰心妈妈。我就知道，我就知道，我第一次看见查查，我就知道了，兰心在哪儿吧？兰心妈妈生下柳大哥不久之后就去世了，柳大哥已被兰心妈妈的兄嫂收养，可惜他们心地不善。前些日子，查查已经和他们断亲了。好，断得好，你赶快回来，回来再讲。老夫、啊，听见了，听到了，查查就是我的亲孙女儿啊！哎呀，我有亲孙女儿了。我就说嘛，<笑>咱们兄弟情谊深呐，这孩子们缘分也深。明天咱们看看日子，赶紧把婚事办了，怎么样？不行，那先搞个订婚也不行。老宋，你什么意思呀？我好不容易有了个亲孙女儿，咱们得在家疼她几年吧？难道让家的臭小子给拱了？你真是的，有了亲孙女就忘义，断交。查查在。两位爷爷来了，快坐。乖孙女儿，爷爷总算找到你了。爷爷？是啊，查查，你就是爷爷的亲孙女儿啊！你爸爸就是我和兰心的亲生儿子。可惜啊，好几年我都没有见过他，他受苦了。别伤心，爷爷，爸爸不会怪你的，要怪，只能怪命运捉弄人。查查，你不是还有弟弟和妹妹吗？把他们一起叫过来，我们回家。回家？是啊，爷爷啊，这几年都没娶，就收了一个我顽固战友的儿子，他是个好青年。这次多亏了他，查到了你的信息，往后啊，多了一个哥哥可以保护你们。这一下子，我们一大家子呀，全部在一起了。查查，我伤口有点痛，是不是伤口又裂开了？我看看。好好的白菜又让猪给拱了。你话怎么能这么说？有可能白菜愿意呢。老夫啊，我告诉你，当初在战场上，我可是救过你的，我也救过你。咱俩扯平了，等这一次，你孙女儿，我孙子拐定了。不是我不同意呀、啊。我就想缓两年，一天也不能缓，我还想抱重孙子呢。哼，查查，我不想让你搬走。什么？我没听清。你说你多住几天多好，急着出院。医院不方便啊，到查查家里就方便了。你还真想当拱白菜的猪啊？又不说话，你总这么瞎温嘴的葫芦怎么行呢？本来老宋就不同意，这次啊。给我好好的把握住，听见没有？气死我！大哥哥，你好点了吗？这块点心给你吃。大哥哥，快点好起来。宝贝儿，还拿着，拿着，拿着。你们的姐姐呢？姐姐跟爷爷走了。什么？这个老东西，你等着我。走。查查，你还是决定要搬走？查查，你真的决定了？是啊，爷爷，我还是决定继续住在大杂院，这样方便照顾陈元。和你奶奶一样，也是个傻丫头。希望傅陈元那小子呀，不要和我一样，让兰心呢苦了一辈子。怎么会？爷爷才没有辜负奶奶，我相信陈元也不会。好孩子，哎，现在市面上的衣服太朴素，要是有米国漂亮的衣服，给我孙女儿买上一套，保证陈元那小子看见你。眼睛都移不开。时尚服装，新的发财之路，我来了。了你们两个怎么在大门口啊？陈渊呢？大哥哥不让我们进去，他的胸口有血。傅陈渊，嗯，抱歉。我以为你伤口又裂开了，所以才。过来帮我换药。嗯。怎么，不是蛮厉害的吗？不是很凶吗？上次谁说要咬烂我的嘴啊？怎么这会儿害羞了？谁害羞了？穿了衣服和没穿衣服能一样吗？什么？真的要搬去宋家吗？嗯，不搬。谁说他是大直男？简直就是一个大灰狼
。我先说好啊，虽然我同意你住在我家，但是接下来一段时间我可是很忙的，我要做一件大事。你啊，最好乖一点。什么大事啊？有一个服装展览会，我要参加。服装展览会？不是服装厂才会参加吗？我告诉你啊，我会做衣服，而且是非常漂亮的衣服。好，那入场券的事儿我来搞定。真的？嗯。那我就准备。喂，我是傅晨渊，帮我准备一张服装展览会邀请券，受邀人。柳查查，姐姐，你怎么还不睡？你先睡啊，姐姐做完这点就睡。新衣服快好了吗？快好了，明天早上起来就能试穿了。快睡。嗯，我可是名牌大学毕业的设计师，明天一定大放异彩。你看这个，看这个风格不错。啊是啊，毕静哥哥，这会场好大呀！我们展台在哪里呀？呃，入场券上有编号。怎么，之前没来过这种地方？啊、呃，以前是没有，都怪那柳查查，他霸占我身份这么多年。不过你放心，我衣服做的还是不错的，一定可以拿到合作订单。对了，听说获奖人可以和南方的设计师合作，是真的吗？岂止，可以提前告诉你，全市第一家大型商场月底开业。是我负责接洽的，只要你能获奖，跟广城那边搭上线，这入驻商城那就是十拿九稳。放心，我一定可以的。<笑>我爸早跟我买通关系，得奖的一定是我。<笑>这个贱人怎么在这里？你说什么？啊，没什么，没什么，走吧。查查。你怎么，怎么在这儿呢？云清哥哥在跟你说话呢，还不搭理，真是没家教。哎，我说这会堂这么大，怎么会有这么大的狗叫声呢？你，嗯，天啊，你这拎的是什么破烂啊！哼，拜托，这里可是服装展览会会场，可不是什么垃圾收购站。对啊，像你这样的垃圾。给我，我都不要！你得意什么？你都混到这个份上，还嘴硬？云清哥哥，你看看，都混到这份上也配进会场？哎，查查，我知道呢，你混起来挺不容易的。你跟着我，我给你找个位置。别碰我！你当着你未婚妻的面跟我动手动脚，你们不要脸，我还要你！哎，你说谁不要脸呢？行了，吵什么吵？也不看看这什么场合，你先去做。我查查有话说。云清哥哥，哎、查查，你说我要是把你偷偷溜进来的事告诉给安保，你可是要被赶出去的。哎，不过别担心，我上次说的条件还作数，只要你答应，不光能让你留在这儿，今天会场所有的饮料瓶子，我让人都给你。<笑>你真当我是收垃圾的呀？哎呦，查查，你快别耍小孩子脾气了。只要你答应，我今天晚上就让你住楼房，我一个月再给你五十块，怎么样？不是，我说呀，你这个猪脑子要是没用的话，就捐给火锅店得了呀。啊？你，哎呦，大哥哥，你没事吧？哎、没事吧？六查查，安保，这个女的没有那个入场券，赶紧把她给我赶走。对，这个女的就是没入场券，还想进来捡垃圾，真是把我们档次拉低了。看来这蠢真的会传。你不好意思，同志，没有入场券，谢绝入内。柳查查，你就是给脸不要脸，活该。这里可是服装展览会，来的都是大城市的成功人士和南方广城的最佳时尚潮流。哎，就凭你，你还想进？快走吧，别丢人了。不是我说，你俩喷了这么多香水。就盖不住你俩身上的人渣味儿啊！哎，真是臭死！你说谁臭呢？你个捡垃圾的！好啊，你要是能拿出入场券啊，我就……你就怎么样？你还真有！嗯，<笑>拜托。
你作假之前能不能看一下什么是真的？看看，这才是真的。这可是贵宾入场券，听说今天只有三张贵宾入场券，没想到您这是其中之一。您请跟我来，我带您去贵宾区。以后碰着我，躲远点。柳婵婵这个贱人！同志，这就是您的展区了。还有什么需要，您尽管开口。不用了，我自己来就行。谢谢你、嗯。还有一个小时才开始，时间很充足。你在干什么？你要干什么？我问你，你是怎么弄到这个展区的？这位大妈，这跟你有什么关系吗？你别阴阳怪气的，你什么德行？我还不知道。你干什么什么不会？你懂什么服装？你看看你哪像我教的孩子，真是造孽！巧了，我也觉得你教不出我这么聪明伶俐、勇敢可爱的孩子。麻烦你们走远点，别碍眼。离上你的破烂出去！这展区是仙儿的，凭什么？姐姐，想不到这么久了，你还在生我气。哪怕是你根本就不懂服装，你想要什么，你只管开口啊！我只求你别给我捣乱，好吗？我给你捣乱，就凭你做的那几件衣服，用得着我给你捣乱吗？听说你以前在家里连针线都不会拿，你那几件衣服是怎么做的？这个不用你操心，谁愿意操心你？你缩回自己的展区去，咱们井水不犯河水。否则你就说说看，你那几件衣服是怎么做的？反了你！你还敢威胁我们？你最好搞清楚，我已经不是以前的柳叉叉任你打骂了，赶紧滚，否则我就叫主办方过来。妈，算了，别跟他计较。这真是他做的。妈，他在你眼皮底下长大，他会什么？你不是最清楚，肯定是使了什么手段。听说南方那边有好多歌舞厅，玩的可花了。真不要脸，白教了他那么多年。孩子不是自己亲生的，就是不行，绝对不能让他在这儿丢人现眼。这次一定能一鸣惊人。等我接到单子，我就开自己的服装设计工作室。哼，这都是些什么破衣服？做的真丑。你说什么，查查，不许这么没礼貌！这位是吴经理，月底就要开业的新兴商场的招商部经理。你们有礼貌，对着别人的作品说三道四。这些衣服压根就不是你做的，装什么清高？人家吴经理看得起你，才给你点评。查查，你从小就不会干这种活，这种牛在家里睡也就算了，可这是展会，你这就是欺诈，要坐牢的。我欺诈谁了？我自己做的衣服，凭什么让我去坐牢？我看你们就是想强占吧，姐姐，你怎么能这么说呢？虽然你不是亲生的，但是爸妈一直都对你挺好的呀。什么你自己做的？你要是会做，都见了鬼了！赶紧滚，把这儿让给仙儿。看你真是上嘴唇挨着天，下嘴唇挨着地，除了一张脸就剩一张嘴。我走的不是你们说了算的，他们说了不算，我说了算。小姑娘，趁我还没发火，现在走还来得及。我要是不走呢？不走。那要看你担不担得起这个后果。看来你就是柳家找的那个后山人。没错，别说这个展会，本地的第一个商场，连招商的事情都是我说了算。我在这个地方跺一脚，地都得颤三颤。我再最后问你一遍，你走不走？他唱，这样啊，你先走，把这里的一切留给仙儿，我也不让你吃亏。我知道你的日子过得不好，这点钱，你去买点好的。十块钱。你打发叫花子，这钱够买我的衣服吗？别给你脸不要脸，这十块钱我都不想给你，赶紧给我滚！我数到三，你再不走，我就叫人拖你走。莎莎，你听我的，先回去，我帮你说好话。现在能帮你的只有我，明白吗？只要你乖乖当我的，不，滚、呃！你给脸不要脸是吧？我数三个数，一、二。我宁可不要这次机会，把衣服毁了。也绝不便宜柳香。三，醉酒不吃吃罚酒。来人，把他给我拖出去！你想把谁拖出去啊？原来是你呀、啊！我早就调查过，一个小小的供销社主任而已，真以为能上天啊？在今天这个场合，你得跪着、趴着，懂吗？吴经理，你也这么认为吗？你还吴经理？吴经理，他就是一个……闭嘴！吴经理。你打我干什么呀？打的就是你，不开眼的东西！你知道他？吴经理，你来这服装展览会有事儿吗？没有没有，那我先走。慢着。
，给朝臣道歉。是是我眼瞎，是我有眼不识泰山，还请您原谅我。你想怎么做就尽管做。原谅你是不可能的，但是看在陈渊的面子上，我不跟你计较，算了。多谢多谢，那我先走了。哎哎，吴经理，刘仙儿，你的展位不想要就直说。还有，我再说一遍，查查跟你们家已经没有关系了，你们谁再敢欺负他？别怪我不客气，得意什么呀？装的跟真的似的。查查，你这个男朋友是干什么的？柳叔叔，您别被他骗了。云清、啊，怎么回事啊？你快说说。我早就调查过了，他就是个供销社主任而已。刚才一定是他虚张声势，大家别上当啊。可是吴经理呢？哎呦，柳叔叔，这吴经理算什么呀？说不定就是他个人欠供销社点钱而已。实不相瞒，我现在也是代表我爸在谈商场入驻这个项目，而且是我亲自跟老板谈，已经谈的差不多了。真的，没想到我女婿还有这么好的人脉。哼！哎呀，我们家仙儿啊，可真有福气。<笑>姐姐，我抢了你这么好的男人，你应该不会生气吧？你们没事儿吧？这天地广阔，你们去哪儿蹦跶不行，非要到我面前压后戏啊？阿查，你才离开家几天，就变成这个样子，谎话连篇，还找人装腔作势，这不是跟你们学的吗？装模作样，变脸功夫一流。柳查查，你身边那个人他上不了台面，你别被他骗了。最起码他不装癞蛤蟆。谁说我儿子是癞蛤蟆？爸，您来了。柳查查，你这底层人的基因就是这么粗俗。我还说他为什么像个癞蛤蟆？原来他有一个鼻孔里插葱装蒜的爹啊！我看你们顾家人这才是基因厂，一个比一个不做人。你疯了！幸好云清和你退了婚，就你想这样嫁到我们家，没门！嫁到你们家，那我可没这个资格。嗯，你儿媳妇在那儿呢，渣男配渣女，他们才是同类。最好赶紧结婚，锁死，不要再出来祸害其他人。有查查，你要再给我胡说八道，我让我爸给你轰出去啊！你参加了展会又能怎么样？我明确的告诉你，入驻商场没有你的份儿。我们商场幕后老板关系很好，谁走谁留。我一句话的事情，亲家，我们厂还要你多多帮忙啊。好说，不过先把这个丫头处置掉。我看谁敢处置她！你算个什么东西，敢跟我爸这么说话？你是，莫非就是傅老板？傅老板，你怎么来了？来看我对象。他，柳查查是你对象？怎么？我话说的还不够清楚吗？不是，爸，你别被他骗了，他就是个供销社主任。你给我闭嘴！这位是傅老板，是商场的幕后老板。这怎么可能？他明明就……看来跟你们厂的合作，我要重新再考虑一下。别呀、啊，傅总，咱们不是谈好了吗？商场一开业，我们就入住。合同还没签，你们就打着我旗号欺负我对象，这合同若是签了，你们岂不是更加无法无天？误会，误会，都是误会。查查，以前顾叔叔对你不错。你看，没有误会，你们就是合起伙来欺负叉叉，你这个死丫头！爸妈把你养这么大，咱是一家人，有话好好说。当初你们跟我断绝关系，赶我出家门的时候，可不是这么说的。来人，咱们轰出去！哎，你，哎哎哎哎，这是什么呀？别别别别！傅老板，没告诉你啊，是怕你看我笑话。放心，我对你的作品。有绝对的信心，那当然了，你等着看吧，我一定会凭自己的实力拿到入驻商场的资格。哎哎哎！别动！哎，记住你了啊，小子，别让我逮、呃！你说你没事，退什么婚呢？现在合同黄了，我怎么向厂里交代？爸，这事儿你不能都怪我吧？当初是你们同意的呀！你给我想办法，去求查查也行，怎么样都行，反正要拿到入驻商场的资格。亲家，打住！孩子还没结婚，亲不亲家还两说。你赶紧把问题解决。哎，我，爸你，云清哥哥，我们……哎呦，我也不知道你们什么意思啊！当初不都是一起商量的吗？你们也想反悔？柳查查那个贱人，什么都要和我抢，我一定让你后悔。真是岂有此理！查查那个死丫头，不知道走了什么狗屎运。对不起，爸妈，是我没本事。这怎么能怪你呢？要怪，就怪查查那个白眼狼，吃我们家的，喝我们家的，还背着我们学了那么多的本事，还恩将仇报
。喂，找谁？真的吗？没问题。哎，好的，好的，好的。哎，明天见，明天见。谁的电话？明天要去干什么？我就说嘛，查查那个小贱货怎么能跟我们家仙儿比呢？刚才呀，是主办方打来的电话，通知呀，哦、说啊，我们家仙儿的作品呀，被广城的设计师相中了，明天去谈合作。<笑>太好了。<笑>还是我们仙儿最棒，好好表现，把查查那个死丫头给我比下去。嗯，知道了，爸、啊、妈，那我先进去了。哎，仙儿，我就在外边等你啊，你别忘了提提我们入驻商场那个事儿。等你谈成了，咱俩去领证。嗯，好，那我先走了。<笑>你在这儿干嘛？查查，这次仙儿的作品被设计师选中，你最好给我懂点事，别捣乱。姐姐。我知道你也想参加，可那是广城的设计师，是最潮流、最时尚的。人家选了我，可没选你。不过你也不用太担心了，选中你啊，就凭你那几件土的能进博物馆的货色吗？你在怀疑广城设计师的眼光吗？电话打进我家，是我亲姐的，还能有错？刘莎莎，即使你勾搭上那个姓傅的，他能做设计师的主啊。就算他给你走后门，那设计师。也可以带仙儿去广城发展，有自信是好事。可是我已经签约了，你们就不要再做梦。不可能，你撒谎！人家分明请的是柳小姐，你冒名顶替仙儿。哦，我可能手滑了，写成以前原来家里的号码，真不好意思啊，让你们空欢喜一场。这个地方一定要多加注意，收工的时候千万不能出岔子，把这些再全部重新敲定一遍。嗯、吃饭啦。吃什么呀？当然是大餐啦、啊！傅老板这么辛苦，亲自为我督办服装厂，怎么的？我也得表示感谢啊！真想谢我？嗯，那就嫁给我。你这算是求婚吗？那也太潦草了吧！你想要什么样的，我都给你。啊、老宋、哎，也没想看什么看，既然孩子们都同意，你就答应了吧。那这么办啊？你相中我那套白玉棋子吧，我送给你。想用套棋子，就换走我的孙女，门也没了。一套茶具，外加两个陈皮茶饼，一个文房四宝，我带两块高端云墨，两个古玩字画，怎么样？爷爷，爷爷，宋爷爷，大翠儿，爷爷，我为你刻下了血本了。宋爷爷，请您同意我跟查查的婚事。为了方便照顾您，我买了一套四合院。等结婚以后，请您搬过来一起住。什么时候开始？恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜那谢谢爷爷，也祝爷爷长命百岁，我们以后一起过开心快乐的日子。好，好，订婚仪式正式开始，掌声有请二位准新人登台。真不错呀，是啊，多般配。老宋，你哭什么？你得高兴啊！今后咱们是一家人了。四合院给你找好房子了，我领你去看房子去。行。<笑>掌声有请二位新人致辞。好，好，感谢大家可以参加。傅晨渊，你，你这个贱人，你竟然敢拦我！傅晨渊，我咒你！清醒了吗？不管你是谁，你要是再敢骂傅晨渊，我就跟你拼命！我告诉你，傅晨渊是我男人，你要是安分点。以后清明节我高兴了，还给你烧两张纸钱，不然就把你的丑事公布于众，再把你挫骨扬灰。滚！陈渊，以后我也要做你的大英雄。好，恭喜恭喜！顾总不好了，工地出事了。幸好发现的早，伙伴我们灭了，就是他们俩，让我给抓住了。原来是你们，上次侥幸让你们跑了，这次新账旧账一起算
，生宝宝，对，别别别，大哥，有话好好说嘛。那个啊，这上次拿刀子捅他的时候，怎么不好好说了？我们也是被逼的，是有人指使我们这么做的。谁？是柳仙儿，给了我们一百块钱，让我们放火。上次也是他。柳仙儿，走着瞧。爸妈，都安排好了。好，柳查查，我要毁了你的一切，绝不让你好过。哎，柳查查，哎，你干嘛？放开仙儿！你干嘛打我？柳仙儿，打你都是轻的，你就等着坐牢吧你！你胡说什么？你闯进我们家，你还打人？该坐牢的是你吧？可是我可没有买凶杀人，买凶放火。你你说什么呢？你有什么证据啊？那两个人都已经招了，你就去警察局里面狡辩。哎，你干嘛呀？涉嫌教唆杀人，买凶放火，跟我们走一趟。不是我，爸妈，快救我！柳查查，都怪你！本来你的一切都是属于我的，事业、机会，还有男人，都该是属于我的。你也配？柳仙儿，在你对我和陈渊做的那些事情之前，你就应该想到后果。柳仙儿，我爸被人带走，革职调查了。你这个丧门星，我告诉你，我要跟你退婚。呸！哎，雨清哥哥。哎，哎，事情处理的怎么样？工厂要紧吗？都解决好了，还顺便解决了几只碍事的老鼠呢。查查，我们把仪式完成吧。现在？嗯。可是客人都已经走光了。哎，那有什么？我们一家人在一起不就行了吗？是啊。<笑>查查，我知道很仓促，但想娶你这件事情，我一刻都不想耽误。查查，你愿意嫁给我吗？我愿意。好，啊、好，好，啊，好啊，好。喂，查查编辑，就等你了。等我？快快快，演员都进组了。啊。哦，刘查查和傅沉渊，啊